Tere tulemas Tartu Ülikooli teaduslaagri akustika tööduppa. Siin meistardavad noored midagi, millest tehk veel päris hästi aru ei saa. Muid kui punnivad ja pusivad, näib üsnaki keeruline olevat, aga tegelikult ei ole. Ahed, mida nad meistardavad? Eks loomulikult ühekeelelist elektrikitarri ehk tideli päevud. Näitame teile, kui lihtne on seda ehitada. Lõppupoole uurime ka täpsemalt, kuidas seda mängida. Esmalt on meil vaja puidust lauda, mille sisse teeme soone, mille peale asetub pudel. See peaks olema just klaaspudel, kuna plastpudelist vajuks keel läbi. Mõlemasse otsa kinnitame kruvi, jätas umbes ühe sentimeetrise osa välja, et nende ümber pärast gitarrikeel kinni panna. Gitarrikeele pingutamiseks on meil vaja väikest klotsi, mis on üsnagi suvaliste mõtmetega. Selle peale läheb suvaline metallijub, mille peale saab keel toetuda. Meie kasutasime sellist huvitavat juppi, mille me kinnitasime naelaga suht keskele. Tänu sellele ei vaju pingutatud keel puust läbi. Selleks, et gitarrikeelt kinnitada, teeme paar tiiru. Ja siis veel ühe, ja veel ühe, ja veel ühe. See järel keerame gitarrikeelt ümber ise enda ja tõmbame natuke otsa tagasi, niimoodi ei libi seda lahti. Samati tuleks otsmine kruvi natukene sisse poole lasta, siis jääb keel veel kindlamine kinni. Et gitarrikeelt teisest otsast kinni saada, kasutame mõõdupuuks pudeli kaela. Mõõdame ära teatud vahema, hoiame seda kindlasti näppude vahel ning siis me saame hakata seda taas kord ümber otsmise kruvi keerama. Kas pole mitte vinge? Me keerame ja keerame ja kinnitame keele üsnagi sarnasel moel nagu ennegi. Keeleks saame kasutada elektrikitarri keelt või trossi. Nüüd saame pudeli lükata keele alla, et kitarri keelt pingutada. Noo, noo, kui toh ei, nagu näha, pudel ei püsi veel päris paigal, mis tõttu peame sinna poole midagi ette panema. Märgime kaks punkti üsnagi pudeli lähedal ning lööme sinna nurga all kaks naela. No nüüd saame küll lõpuks selle pudeli keel alla pressida. Noo. Ja ei libi seda enam kuhugi. Keel ei ole küll veel mängimiseks piisal pingule tõmmatud, mis tõttu kasutame abivahendina seda suvalist väikest klotsi, mille me varem valmis tegime. Tõmbame klotsi tugevast enda pole nii, et keel jääks täpselt metallnurga peale ning katsetame, kas pilli poolt tekitatav heli on hea. On küll. Kui heli on rahuldav, võime klotsi kinni krubida. Tehnilisema poole juurde, elektrikitarri heli pea ülesõndeks on kitarrikeele võnkumised tõlgendada elektrivooluks. Lihtsam heli pea koosneb neotüüm magnetitest, mille mõlemasse otsa paneme metallseibid. Saime endale korraliku niidirulli, niidiks kasutame aga lakitud vask traati. Mida peenemat traati kasutada ning mida rohkem keerde teha, seda paremini võtab heli pea võnkumisi vastu. Seega lase keeja, keera, keera, keera. Heli peal peab kohe kindlasti jääma kaks otsa, algusest ja lõpust. Kuna vask traat on lakiga kaetud, et ta ei juhiks ebasoovitavast kohast elektrit, tuleb sellest voolu läbi viimiseks otsad lakist poastada. Kasutame selleks ka sliiva paperit või leeki. Vaatame, kuidas heli pead õigesse kohta kinnitada. Esiteks liimime heli pea pulgale, mis toimib lihtsalt kõrgendusena, kuna heli pea peaks asuma võimalikult keele keskmise koha läädal. Heli pea ei tohiks olla keeles liiga kaugel, et samas ei tohiks ta kindlasti ka vastu minna. Valime ideaalse kauguse selle järgi, kus võnkuv keel napilt heli pealt puudutab. Jaa, umbes pool sentimeetrit keelast. Paneme liimi ning kinnitame pulga sobivasse kohta. Pistikuabil ühendame oma elektrikitarri valju häältisse. Tüüpilisel 3,5 mm stereopistikul on kaks signaali ja üks maanduse klemm, millest vajame ainult ühte signaali ning maanduse klemmi, teisi sõnu ainult monosignaali. Paneme juhtme läbi maanduse klemmis oleva augu 
niisamuti teise juhtme läbi signaaliklemmi augu. Kuid pange tähele, signaaliklemm ja maanduse klemm tuleb isoleerteibiga eraldada, kuna need ei tohi töötades ühenduses olla. Kui kõik on korras, saame pistiku katta üle juhtme otsta tõmmata. Meil on juba krokodili otstega stereopistik valmis tehtud, kuid kolmest juhtmest kasutame vaid kahte, jätus ühe kõrvale. Vaatame, kas meie ots sai kenasti tehtud. Jaa! Yeah! Nagu näha, isoleer teipi on siin korralikult kasutatud. Ning ega muud, kui ühendame helipea otsat pistikuga, keerame vasktraadi ümber krokodili, keerame teise vasktraadi ümber krokodili, Ning pistame pistiku helipulti, mis võimendab signaali. Paneme volüümi juurde ja võimegi juba midagi kuulda. Kuna seda pilli annab vägagi mitmel viisil mängida, kuuleme ühe asjatundjalt mõnikaid näiteid. Nüüd mängida teise pudelega näiteks või, või siis Jacksiga või... Aga ega muud kui asuge meisterdama.